మరిన్ని వీడియోస్ చూడడం కోసం ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్ పొందడం కోసం బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయండి మ్యాచ్ ద పిక్చర్స్ విత్ వర్డ్స్ ఫస్ట్ పిక్చర్ రైన్ అంబ్రెల్లా ప్లే సన్లైట్ బ్యాగ్ రైట్ ద మిస్సింగ్ లెటర్స్ వెట్ రెయిన్ సన్లైట్ అంబ్రెల్లా చిల్డ్రన్ ప్లే త్రీ బటర్ఫ్లైస్ లెసన్లో త్రీ బటర్ఫ్లైస్ లీవ్డ్ ఇన్ దగ్గర నుండి వాచింగ్ దెమ్ క్యూరియస్లీ వరకు చదివి ఈ కింద ఉన్నటువంటి ఈ రెండు బాక్సులో ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ని మ్యాచ్ చేసి రాయాలి ఫస్ట్ది గ్రూ డార్క్ ఫ్లూ టుగెదర్ గాడ్ వెట్ స్టార్టెడ్ రైనింగ్ త్రీ బటర్ఫ్లైస్ లీవ్డిన్ దగ్గర నుండి వాచింగ్ దెమ్ క్యూరియస్లీ వరకు ప్యాసేజ్ని చదివి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ నాలుగు ఫిల్ఇన్ ది బ్లాంక్స్ని పూర్తి చేయాలి మొదటిది ద త్రీ బటర్ఫ్లైస్ లీవ్డ్ ఇన్ ఏ గార్డెన్ సెకండ్ వన్ ద బటర్ఫ్లైస్ సక్డ్ నెక్టార్ ఫ్రమ్ ఫ్లవర్స్ థర్డ్ వన్ వన్ ఆఫ్టర్నూన్ ఇట్ సడన్లీ గ్రూ డార్క్ అండ్ ఏ కోల్డ్ విండ్ బ్లూ నాలుగవది బటర్ఫ్లైస్ లుక్డ్ ఫర్ షెల్టర్ ఇక్కడ ఉన్న బటర్ఫ్లైస్ కలర్స్ని తెలియచేయండి yellow, వైట్ అండ్ రెడ్ ఈ పట్టిక ఆధారంగా సెంటెన్సెస్ రాయండి మొదటి సెంటెన్స్ లెట్స్ స్టాప్ ప్లేయింగ్ తర్వాత లెట్స్ స్టాప్ ఫైటింగ్ లెట్స్ స్టాప్ ఈటింగ్ లెట్స్ స్టాప్ షౌటింగ్ లెట్స్ స్టాప్ టాకింగ్ లెట్స్ స్టాప్ వాచింగ్ టీవీ ఇక్కడ ఇచ్చిన వర్డ్స్లో మిస్సింగ్ లెటర్స్ని రాయాలి ఫస్ట్ వర్డ్ ఈజ్ సన్ ఫ్లవర్ సన్ ఫ్లవర్లో మిస్ అయిన లెటర్స్ని రాయండి సెకండ్ వర్డ్ బటర్ఫ్లై బటర్ఫ్లైలో మిస్ అయిన లెటర్స్ని రాయండి టెక్స్ట్ బుక్లో హెలో సన్ ఫ్లవర్ ఇట్స్ దగ్గర నుండి లైక్ పెబల్స్ ఆన్ ద బటర్ఫ్లైస్ వరకు ప్యాసేజ్ని చదివి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వర్డ్స్ కలిగినటువంటి పదాలను రాయాలి మొదటిది ఈఏఆర్ ఈఏఆర్ కలిగిన వర్డ్ డియర్ ఎంఏవై ఎంఏవై కలిగిన వర్డ్ డిస్మే హెచ్ఐటి హెచ్ఐటి కలిగిన వర్డ్ వైట్ డబ్ల్యూఏవై ఇది కలిగిన వర్డ్ అవే ఐఎల్ఎల్ కలిగిన వర్డ్ టిల్ ఇక్కడ ఉన్న బటర్ఫ్లైస్ కింద ఉన్నటువంటి ఈ కలర్స్ సరిచేసి ఆ వర్డ్స్ని రాసి ఈ బటర్ఫ్లైస్ కలర్స్ వేయాలి ఫస్ట్ది బ్లూ అంటే ఈ బటర్ఫ్లైకి బ్లూ కలర్ వేయాలి గ్రీన్ బ్రౌన్ ఆరెంజ్ వైలెట్ పింక్ పట్టిక ఆధారంగా సెంటెన్సెస్ రాయండి ఫస్ట్ది కెన్ ఐ యూజ్ యువర్ బైస్కిల్ అదేవిధంగా కెన్ వీ యూజ్ యువర్ బైస్కిల్ కెన్ ఐ లీవ్ ద క్లాస్ రూమ్ can we ask a doubt can i take your water bottle can we join your team ikkada unna 20 flowers yokka colors rayandi sunflower sunflower ee color lo untundi yellow ikkada yellow ani rayali idi lily lily ee color lo untundi white white ani rayali ఇది హెబస్కస్ ఈ హెబస్కస్ ఏ కలర్లో ఉంటుంది రెడ్ రెడ్ అని రాయాలి లెసన్లో దెన్ ద బటర్ఫ్లై సా దగ్గర నుండి రిప్లైడ్ ద వైట్ బటర్ఫ్లై వరకు చదివి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి నాలుగు ఫిలింగ్ ది బ్లాంక్స్ని పూర్తి చేయాలి మొదటిది ద బటర్ఫ్లై సా ఏ వైట్ లిల్లీ రెండోది వైట్ ఈజ్ ద ఫేవరెట్ కలర్ ఆఫ్ లిల్లీ మూడోది ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ హెవీలీ నాలుగోది ఓపెన్ యువర్ పెటల్స్ వైట్ ఆస్కర్ ద బటర్ఫ్లైస్ లెటర్ ఈతో ఎండ్ అయ్యేటటువంటి వర్డ్స్ రాయాలి వైడ్ సైడ్ రైడ్ హైడ్ వైట్ వన్ వీటన్నిటికీ చూడండి లాస్ట్ లెటర్ ఈ ఉంటుంది 
ఇక్కడ వర్డ్స్లో మిస్ అయిన లెటర్స్ని రాయండి ఫస్ట్ వర్డ్ ఫేవరెట్ రెండోది డిస్మే మూడోది పెటల్ నాలుగోది బటర్ఫ్లై ఐదోది అవే ఆరోది డోర్ ఇక్కడ ఇచ్చిన పట్టిక ఆధారంగా సెంటెన్సెస్ని రాయాలి మై ఫేవరెట్ కలర్ ఈజ్ ఎల్లో అదేవిధంగా మై ఫేవరెట్ కలర్ ఈజ్ ఎల్లో రానీస్ ఫేవరెట్ కలర్ ఈజ్ రెడ్ రానీస్ ఫేవరెట్ కలర్ ఈజ్ రెడ్ అలాగే సమీరాస్ ఫేవరెట్ కలర్ ఈజ్ బ్లూ సమీరాస్ ఫేవరెట్ కలర్ ఈజ్ బ్లూ అలాగే యువర్ ఫేవరెట్ కలర్ ఈజ్ గ్రీన్ అదేవిధంగా మై టీచర్స్ ఫేవరెట్ కలర్ ఈజ్ ఆరెంజ్ ఇక్కడ మీ టీచర్ చెప్పినటువంటి కొన్ని వర్డ్స్ని డిక్టేషన్ రాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బటర్ఫ్లైస్ గార్డెన్ ఫ్రెండ్ సక్కడ్ నెక్టార్ అండ్ రైన్ టెక్స్ట్ బుక్లో ద బటర్ఫ్లైస్ వర్ టోటల్లీ దగ్గర నుండి స్లీప్ టుగెదర్ వరకు ఉన్నటువంటి ప్యాసేజ్ని చదివి కింద ఇచ్చినటువంటి ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్స్కి సూటబుల్ వర్డ్స్ ఆర్ ఫ్రేజెస్ రాయాలి మొదటిది ద సన్ వాజ్ వాచింగ్ ఫ్రమ్ బిహైండ్ ద క్లౌడ్స్ రెండోది ఇట్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ద బటర్ఫ్లైస్ టు ఫ్లై బికాస్ దే గాట్ వెట్ మూడోది ద సన్ డ్రైడ్ ద బటర్ఫ్లైస్ వింగ్స్ నాలుగోది దే డాన్స్డ్ ఇన్ ద గార్డెన్ అమాంగ్ ద ఫ్లవర్స్ టిల్ ద ఈవినింగ్ టూ లెటర్స్ వరుసగా వచ్చేటటువంటి వర్డ్స్ని రాయాలి ఎగ్జాంపుల్ టోటల్లీ ఇందులో చూడండి ఎల్ ఎల్ రెండు సార్లు వచ్చింది అలాగే గుడ్ గుడ్లో ఓ టూ టైమ్స్ వచ్చింది బటర్ఫ్లై అలాగే బటర్ఫ్లై బటర్ఫ్లైలో టీ టీ టూ టైమ్స్ వచ్చింది ఫెల్ ఇందులో ఎల్ టూ టైమ్స్ వచ్చింది త్రీ ఇందులో ఈ టూ టైమ్స్ వచ్చింది స్టాప్డ్ ఇందులో పి టూ టైమ్స్ వచ్చింది టిల్ సడన్లీ అదేవిధంగా కెనాట్ వీటన్నిటిలో కూడా ఒక లెటర్ టూ టైమ్స్ రావడం జరిగింది అరేంజ్ ద వర్డ్స్ ఇన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అంటే ఇచ్చినటువంటి వర్డ్స్ని ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో మనం రాయాలి ఇక్కడ చూడండి నాలుగు వర్డ్స్లో కూడా ముందు ఏ లెటర్ వస్తుంది బి వస్తుంది కాబట్టి అంటే ఫస్ట్ లెటర్ మనం చూడాలి ఫస్ట్ లెటర్ బి అనేది ఇందులో మొదట వస్తుంది కాబట్టి బిహైండ్ రాయాలి తర్వాత డి వస్తుంది కాబట్టి డిఫికల్ట్ రాయాలి తర్వాత డి తర్వాత ఎన్ వస్తుంది కాబట్టి నైట్ రాయాలి ఆ తర్వాత ఓపిక్యూఆర్ఎస్ ఎస్ లాస్ట్లో వస్తుంది కాబట్టి స్టిల్ లాస్ట్లో రాయాలి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వర్డ్స్లో ఏ ఫస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఎగైన్ ఫస్ట్ రాయాలి తర్వాత జి వస్తుంది కాబట్టి గార్డెన్ రాయాలి తర్వాత హెచ్ వస్తుంది కాబట్టి హ్యాపీ రాయాలి తర్వాత వింగ్స్ వస్తుంది కాబట్టి లాస్ట్లో వింగ్స్ రాయాలి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వర్డ్స్ను ఆపోజిట్ వర్డ్స్తో మ్యాచింగ్ చేయాలి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వర్డ్స్ వెట్ ఈ వెట్కి ఆపోజిట్ వర్డ్ డ్రై అలాగే క్లౌడీ క్లౌడీ అంటే మబ్బుగా ఉంది అని దీనికి ఆపోజిట్ వర్డ్ సన్నీ వెట్ అంటే తడి డ్రై అంటే పొడి తర్వాత బిహైండ్ అంటే వెనుక ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అంటే ముందు లవ్ అంటే ఇష్టం హేట్ అంటే ఇష్టం లేదు అని స్టాప్డ్ అంటే ఆగమని స్టార్టెడ్ మొదలవ్వమని ఈవినింగ్ దీనికి ఆపోజిట్ మార్నింగ్ అలాగే డే నైట్ స్లీప్ ఎవేక్ స్లీప్ అంటే నిద్రపోవడం ఎవేక్ అంటే మెలకువగా ఉండడం ఇక్కడ మీ టీచర్గా చెప్పినటువంటి కొన్ని వర్డ్స్ని డిక్టేషన్ రాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గార్డెన్ ప్లేడ్ డ్యాన్స్డ్ టుగెదర్ సన్ ఇక్కడ ఇచ్చిన వర్డ్స్కి ప్లోరల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒకాబులరీలో ఇచ్చిన వర్డ్స్కి ప్లోరల్స్ రాయాలంటే బహువచనాలు రాయాలి బాయ్ బాయ్స్ టీచర్కి బహువచనం టీచర్స్ బస్ బసెస్ క్లాస్ క్లాసెస్ వర్డ్ వర్డ్స్ టొమాటో 
tomatoes dress dresses friend friends ఇప్పుడు మరికొన్ని సింగ్లర్ వర్డ్స్కి ఇప్పుడు ఇక్కడ మరికొన్ని వర్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వాటికి కూడా ప్లోరల్ వర్డ్స్ రాయాలంటే ఇక్కడ సింగ్లర్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి వాటికి ప్లోరల్ వర్డ్స్ రాయాలి ఇక్కడ చూడండి ఈ సింగ్లర్ వర్డ్స్కి ప్లోరల్ వర్డ్స్ రాసేటప్పుడు ఇంతకుముందు పేజీల్లో మనం రాసినట్టుగా బాయ్కి ఎస్ చేరిస్తే బాయ్స్ అయింది అలాగే వర్డ్కి ఎస్ చేరిస్తే వర్డ్స్ అయింది కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వర్డ్స్లో ప్లోరల్ రావడానికి బేబీకి ఎస్ చేరిస్తే బేబీస్ అవదు బిఏబిఐఈఎస్ ఇక్కడ వై ఉన్న ప్లేస్లో ఐఈఎస్ చేస్తేనే ప్లోరల్ వర్డ్ వస్తుంది వై ఉన్నప్పుడు ఆ వర్డ్కి ప్లోరల్ వర్డ్ రావాలంటే ఐఈఎస్ రాయాలి అలాగే ఇక్కడ సిటీస్ ఉంది కాబట్టి సిటీ అవుతుంది పార్టీ పార్టీస్ ఇక్కడ వై ప్లేస్లో ఐఈఎస్ రాయాలి ఇది బేబీ కాదు లేడీ ఎల్ఏడివై లేడీ లేడీస్ లారీ లారీస్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీస్ కాపీ కాపీస్ లిల్లీ లిల్లీస్ ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో మెటీరియల్ నౌన్స్ని అండర్లైన్ చేయాలి మెటీరియల్ నౌన్స్ అంటే ఐరన్ అనేది ఒక మెటీరియల్ నౌన్ అలాగే స్టోన్స్ పెట్రోల్ నెక్టార్ టీ కాటన్ ఇవన్నీ కూడా మెటీరియల్ నౌన్స్ ఇచ్చిన పట్టికలో మెటీరియల్ నౌన్స్ను గుర్తించి సర్కిల్ చేయాలి నెక్టార్ ఐరన్ సిమెంట్ సిల్వర్ మిల్క్ గోల్డ్ నెక్టార్ సిల్వర్ మిల్క్ గోల్డ్ ఐరన్ సిమెంట్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్యాసేజ్ని చదివి వీటిలో పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అంటే ఫుల్ స్టాప్ కామా క్వశ్చన్ మార్క్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ వీటన్నిటిని సరైన చోట పెట్టి రాయాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెన్ ప్యాసేజ్లో ఇవి లేవన్నమాట అంటే కొన్ని చోట్ల క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాయలేదు కొన్ని చోట్ల కామా పెట్టలేదు కొన్ని చోట్ల ఫుల్ స్టాప్ కానీ పెట్టలేదు కానీ ఇప్పుడు మనం వాటన్నిటినీ ఉంచి పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అంటారు ఈ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ని ఉంచి మళ్ళీ ఈ ప్యాసేజ్ని తిరిగి రాయాలి ఇక్కడ చూడండి సుమ సుమ ఫాతిమా షర్మిల ప్రియాంక భాను ఇవన్నీ కూడా మనుషుల పేర్లు కాబట్టి వీటన్నిటికీ కూడా క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాయాలి అంటే సుమాలో ఎస్ క్యాపిటల్ లెటర్ రాయాలి ఫాతిమాలో ఎఫ్ క్యాపిటల్ లెటర్ రాయాలి షర్మిలాలో ఎస్ క్యాపిటల్ లెటర్ రాయాలి ప్రియాంకలో పి క్యాపిటల్ లెటర్ రాయాలి అలాగే బానులో బి క్యాపిటల్ లెటర్ రాయాలి అలాగే ఈ పేర్లన్నీ వరుసగా రాసేటప్పుడు మధ్యలో కామా పెట్టాలి ఈ విధంగా రాస్తూ ఇక్కడ చూడండి వెంట్ టు గార్డెన్ గార్డెన్ దగ్గర ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి అలాగే అపాస్టఫీస్ పెట్టినప్పుడు అయిన తర్వాత సుమ తర్వాత కూడా ఒక ఫుల్ స్టాప్ వస్తుంది అలాగే విచ్ ఫ్లవర్ డూ యూ లైక్ దగ్గర ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టలేదు ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ని కూడా పెట్టి లాస్ట్లో ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి అలాగే ఫాతిమాని కూడా క్యాపిటల్ లెటర్తో రాయాలి డిక్టేషన్ మీ టీచర్ చెప్పినటువంటి ఒక పారాగ్రాఫ్ను చక్కగా ఇక్కడ రాయండి ఇక్కడ త్రీ బటర్ఫ్లైస్ లెసన్లోనే ఒక పారాగ్రాఫ్ని రాసాను చూడండి త్రీ బటర్ఫ్లైస్ లివ్డ్ ఇన్ ఏ గార్డెన్ they were friends one of them was white one red and the other yellow they played and danced together they flew together and sucked nectar from the flowers ikkada red butterfly than gurinchi em cheptundo vinandi adhe vidhanga meer kuda rayandi hi friends i am a red butterfly i live in a flower garden there are two more butterflies in the garden we are friends we fly play and dance together we all are very happy ani red butterfly tana gurinchi cheppindi alage meer kuda mee gurinchi cheppandi hi friends i am ikkada mee peru rayandi i am studying fourth class i have two friends 
we all play and study together నేను నాలుగో తరగతి చదువుతున్నాను నాకు ఇద్దరు స్నేహితులు ఉన్నారు మేమందరం కలిసి చదువుకుంటాము మరియు ఆడుకుంటాము ఇక్కడ ఒక బటర్ఫ్లై ఉంది దీనిలో కొన్ని డాష్లు కూడా ఉన్నాయి వాటిలో సూటబుల్ వర్డ్స్ చేత ఆ డాష్లు పూరించి స్టోరీలో వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ ఈవెంట్ సాధారణంగా వీటికి కలర్స్ వేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఈవెంట్కి ఎల్లో సెకండ్ ఈవెంట్కి బ్లూ థర్డ్ ఈవెంట్కి రెడ్ లాస్ట్ ఈవెంట్కి గ్రీన్ వేయాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి ద సన్ వాజ్ ప్లీజ్ టు సీ ద లవ్ అండ్ ద కేర్ అమాంగ్ ద బటర్ఫ్లైస్ అనేది మన లెసన్లో లాస్ట్లో వస్తుంది కాబట్టి దీనికి గ్రీన్ కలర్ వేయాలి ద బటర్ఫ్లైస్ గాట్ వెట్ ఇన్ ద రైన్ అనేది తర్వాత సెకండ్లో వస్తుంది కాబట్టి దీనికి బ్లూ వేయాలి ద త్రీ బటర్ఫ్లైస్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద గార్డెన్ అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి దీనికి ఎల్లో వేయాలి అలాగే ద బటర్ఫ్లైస్ లుక్డ్ ఫర్ షెల్టర్లో ద బటర్ఫ్లైస్ లుక్డ్ ఫర్ షెల్టర్ అనేది మూడోది వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ రెడ్ కలర్ వేయాలి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి కాన్వర్జేషన్ అంటే సంభాషణను ఇచ్చిన హింస ఆధారంగా పూర్తి చేయాలి మదర్ మాన్వి ఆరంట్ యూ గెటింగ్ లేట్ వై నువ్వు లేట్గా వచ్చావు ఎందుకని మదర్ అడుగుతుంది అనమాట నువ్వు చాలా లేట్గా రెడీ అయ్యావు ఎందుకని మాన్వి చెప్తుంది ఎస్ మా ఐ గాట్ అ ప్లేట్ అండ్ ఐ డిడ్ మై హోంవర్క్ సో ఐఎమ్ లేట్ నేను ఇవాళ లేట్గా లేచాను లేచిన తర్వాత హోంవర్క్ చేసుకున్నాను అందుకని లేట్ అయింది ఫాదర్ మాన్వి ఆర్ యూ లేట్ వై ఏంట్ నువ్వు లేట్గా ఉన్నావు ఎందుకని మాన్వి చెప్తుంది ఎస్ డాడ్ ఐ గాట్ అ ప్లేట్ అండ్ ఐ డిడ్ మై హోంవర్క్ సో ఐఎమ్ లేట్ అవును డాడీ నేను లేట్గా లేచాను తర్వాత హోంవర్క్ చేసుకున్నాను అందువలన లేట్ అయింది మాన్వి రీచ్డ్ స్కూల్ మాన్వి స్కూల్కి వెళ్ళింది టీచర్ అడుగుతున్నారు వై ఆర్ యూ లేట్ మాన్వి ఎందుకు లేట్గా వచ్చావు మాన్వి చెప్తుంది ఐ గాట్ అ ప్లేట్ అండ్ ఐ డిడ్ మై హోంవర్క్ సో ఐ యామ్ లేట్ తర్వాత హెడ్ మాస్టర్ అడుగుతున్నారు తర్వాత టీచర్ హెడ్ మాస్టర్ దగ్గర తీసుకువెళ్ళినప్పుడు హెడ్ మాస్టర్ కూడా అడుగుతున్నారు యూ హ్యావ్ నెవర్ బీన్ లేట్ బిఫోర్ నువ్వు ఎప్పుడు లేట్గా రాలేదు ఇంతకు ముందు టెల్ మీ వై ఆర్ యూ లేట్ ఎందుకు నువ్వు లేట్గా వచ్చావు చెప్పు మాన్వి చెప్తోంది ఐ గాట్ అ ప్లేట్ ఐ డిడ్ మై హోంవర్క్ సో ఐ యామ్ లేట్ ద హెడ్ మాస్టర్ రిక్వెస్టెడ్ ద టీచర్ ఎలో మాన్వి ఇన్ టు క్లాస్ హెడ్ మాస్టర్ టీచర్ తోటి మాన్వి ఇన్ క్లాస్కి ఎలా వచ్చేయమని చెప్పారు వెన్ షీ శాట్ ఇన్ హెర్ ప్లేస్ ద నెక్స్ట్ గర్ల్ టు హెయిర్ విష్పర్డ్ ఆమె పక్కన కూర్చున్నటువంటి అమ్మాయి అడుగుతోంది మాన్వి యూ కేమ్ లేట్ మాన్వి యూ కేమ్ లేట్ వై మాన్వి నువ్వు లేట్గా వచ్చావు ఎందుకు వచ్చావు మాన్వి అంటుంది ఐ గాట్ అ ప్లేట్ ఐ డిడ్ మై హోంవర్క్ సో ఐ యామ్ లేట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్యాసేజ్ని చదివి దాని కింద ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి Three butterflies lived in a garden. They were friends. One of them was white, one red and the other yellow. They played and danced together. They flew together and sucked nectar from the flowers. One afternoon, when the butterflies were playing in the garden, it suddenly grew dark and a cold wind blew. It's going to rain. Let's stop playing, said the red butterfly. Suddenly, it started raining and the three butterflies got wet in the rain. They found it difficult to fly. They looked for shelter. They saw a sunflower nearby. It was watching them curiously. First question, let's stop playing, said the red butterfly. Let's stop playing and everyone are red blood fly. Three butterflies were playing in a butterfly sacred kundnaru in a garden. Next question, what did the butterflies do in the garden? Three butterflies lived in a garden. They played and danced together. They flew together and sucked nectar from the flowers. 
వై డిడ్ దే స్టాప్ ప్లేయింగ్ అవి ఎందుకు ఆడుకోవడం ఆపేసినాయి వెన్ దే ప్లేయింగ్ సడన్లీ ఇట్ స్టార్టెడ్ రైనింగ్ వాళ్ళు ఆడుకుంటున్నప్పుడు సడన్గా రైన్ వచ్చింది అండ్ దే గాట్ వెట్ అవి తడిచిపోయినాయి ఇన్ ద రైన్ రైన్లో సో దే స్టాప్ ప్లేయింగ్ అందువల్ల వై డిడ్ దే లుక్ ఫర్ షెల్టర్ అవి షెల్టర్ కోసం ఎందుకు వెతికినాయి దే గాట్ వెట్ ఇన్ ద రైన్ అవి వర్షంలో తడిచిపోయినాయి దే ఫౌండ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ టు ఫ్లై అవి ఎగరడం చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయినాయి సో దే లుక్ గుడ్ ఫర్ షెల్టర్ అందువలన అవి షెల్టర్ కోసం వెతికినాయి హూ వాజ్ వాచింగ్ ద బటర్ఫ్లైస్ బటర్ఫ్లైస్ని ఎవరు వాచింగ్ చేస్తున్నారు ద సన్ ఫ్లవర్ వాజ్ వాచింగ్ దెమ్ క్యూరియస్లీ అక్కడ సన్ ఫ్లవర్ బట్ సన్ ఫ్లవర్ బటర్ఫ్లైస్ని క్యూరియస్గా వాచ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ప్యాసేజ్ని చదివి కిందకు ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పండి యు టోల్ మీ దాట్ యు డోంట్ లైక్ రైన్ నువ్వు వర్షం అంటే నాకు ఇష్టం లేదని చెప్పావు బట్ నవ్ యు ఆర్ టెల్లింగ్ మీ దట్ ఎవ్రీ డే షుడ్ బీ ఏ రైనీ డే కానీ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నావు అంటే ప్రతిరోజు వర్షం వస్తే బాగుంటుందని వై ఎందుకని ఎలా అంటున్నావు ఆస్క్ ద టీచర్ అని టీచర్ అడిగారు ద ఎంటైర్ క్లాస్ రూమ్ బికేమ్ సైలెంట్ క్లాస్ రూమ్ అంతా సైలెంట్ అయిపోయింది ఫర్ ఎ వేల ఒక్క నిమిషంలో ఒక్కసారిగా అండ్ ఎవ్రీ వన్ వర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ కమల్స్ రెస్పాండ్ క్లాసులో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కమల్ ఏం చెప్తాడా అని కమల్ రెస్పాన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు బట్ దెర్ ఈజ్ నో ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ హిమ్ కానీ అతని నుండి ఎటువంటి ఆన్సర్ రాలేదు యాజ్ ఇట్ రెయిన్ హెవీలీ లాస్ట్ నైట్ వాటర్ ఫ్రమ్ రెయిన్ పోర్డ్ ఇన్ టు మై హౌస్ అప్పుడు కమల్ చెప్తున్నాడు రాత్రి హెవీగా వర్షం రావడం వలన వాటర్ మా ఇంట్లోకి వచ్చేసింది త్రూ ద లీక్స్ ఇన్ ద రూఫ్ రూఫ్లో ఉన్నటువంటి అంటే పైకప్లో ఉన్నటువంటి లీక్స్ ద్వారా చిరుల ద్వారా వర్షం మా ఇంట్లోకి వచ్చేసింది త్రూ విచ్ ఐ కుడ్ సీ ద బీమ్స్ ఆఫ్ ద సన్ అండ్ ద మూన్ ఆ చిరుల్లోంచి మాకు ఎండ వెన్నెల కూడా వస్తూ ఉంటుంది ఆ చిరుల్లో ఉండే ఈరోజు వర్షం కూడా వచ్చేసింది యూజువల్లీ ఐ స్లీప్ ఇన్ మై కోచ్ నేను రోజు సాధారణంగా నా బెడ్ మీద పడుకుంటాను బట్ దట్ రైనీ డే కానీ ఆ వర్షం వచ్చిన రోజున ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ హౌస్ మా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి పార్టు కూడా కంప్లీట్లీ వాట్ కంప్లీట్గా తడిచిపోయింది ఐ స్లెప్ట్ ఇన్ ద ల్యాప్ ఆఫ్ మై మదర్ బై స్ట్రెచింగ్ మై లెగ్స్ ఇన్ టు మై ఫాదర్ స్లెప్ అందువల్ల నేను మా అమ్మ ఒళ్ళో తల పెట్టుకుని కాళ్ళు మా నాన్న ఒళ్ళో పెట్టుకుని పడుకున్నాను ఎలాంగ్ విత్ ద రైన్ రైన్తో పాటు లవ్ పోర్డ్ ఇన్ టు మై హౌస్ మా ఇంట్లోకి రైన్తో పాటు మా తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రేమ కూడా వచ్చింది he said to himself ani atanlo atanu cheptunnadu question why did the classroom become silent classroom anta enduku silent ayindi the entire classroom became silent for a while and everyone was eagerly waiting for the kamal's response classroom anta kuda kamal yokka response nu vinadam kosam silent ayipindi Where did the boy sleep in the rainy day? ఆ వర్షం కురిసిన రాత్రి బాయ్ ఎక్కడ పడుకున్నాడు ద బాయ్ స్లెప్ ఇన్ ద ల్యాప్ ఆఫ్ హిజ్ మదర్ బై స్ట్రెచింగ్ హిజ్ లెగ్స్ ఇన్ టు హిజ్ ఫాదర్ స్లాప్ బాయ్ తన మదర్ ఒళ్ళో తల పెట్టుకుని కాళ్ళు తన తండ్రి ఒళ్ళో చాపుకుని పడుకున్నాడు థర్డ్ క్వశ్చన్ వై డిడ్ ద హౌస్ బికమ్ వెట్ ఇల్లు అంతా ఎందుకు తడిచిపోయింది దెర్ ఆర్ సో మెనీ లీక్స్ ఇన్ ద రూఫ్ రూఫ్లో చాలా లీక్స్ ఉండడం వలన ఆఫ్ ద హౌస్ ఇంటి రూఫ్లో చాలా లీక్స్ ఉండడం వలన యాజ్ ఇట్ రైన్ హెవీలీ వర్షం హెవీగా రావడం వలన ద హౌస్ బికమ్ వెట్ హౌస్ తడిచిపోయింది వాట్ మేడ్ ద బాయ్ స్లీప్ ఇన్ ద ల్యాప్స్ ఆఫ్ హిస్ పేరెంట్స్ బాయ్ ఎందుకని అతని పేరెంట్స్ వల్ల పడుకున్నాడు ఆన్ ద ట్రైన్ ఇదే ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ హౌస్ వాజ్ కంప్లీట్లీ వెట్ ఆ వర్షం కురిసిన రాత్రి ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి పార్టు కూడా తడిచిపోయింది సో ద బాయ్ అందువలన బాయ్ స్లెప్ ఇన్ ద ల్యాప్స్ ఆఫ్ హిస్ పేరెంట్స్ అతని యొక్క తల్లిదండ్రుల వల్ల పడుకున్నాడు వాట్ వాజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద బాయ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ ప్యాసేజ్లో ఉన్నటువంటి బాయ్ పేరు ఏమిటి ద నేమ్ ఆఫ్ ద బాయ్ వాజ్ కమల్ ఇప్పుడు త్రీ బటర్ త్రీ బటర్ఫ్లైస్ లెసన్ సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ రాయాలి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 
Why did the butterflies stop playing? Butterflies, enduku aata aadu kodu manesni. When the butterflies were playing in the garden, butterflies garden lo aadu kuntu unna pudu, suddenly it started raining. Varshan raudam madhula indi. And the got wet. Avi tadich poini in the rain, dry varshan lo. So the butterflies stop playing. Andu valna butterflies aadu kodu maapesni vi. Second question. What was it difficult for the butterflies to fly? Avi yagaradaniki induku ibbandi padni. Suddenly it started raining. Sudden ga varshan raochindi. And the butterflies got wet in the rain. Varshan lo butterflies tadich poyai. So they found it difficult to fly. Tadich poyadu malna avi yagaradaniki ibbandi padnai. Third question. We won't stay here. Why did the butterflies say so? మేము ఇక్కడ ఉండము అని బటర్ఫ్లైస్ ఎందుకు అన్నాయి ద సన్ఫ్లవర్ అండ్ ద లిల్లీ ఆఫర్డ్ షెల్టర్ ఓన్లీ దేర్ ఫేవరెట్ వన్స్ సన్ఫ్లవరు లిల్లీ కూడా షెల్టర్ ఎవరికి ఇస్తానన్నాయి ఓన్లీ దేర్ ఫేవరెట్ వన్స్ ఫేవరెట్ వన్స్కే వాటి వారికి నచ్చిన వాటికే ఇస్తానన్నాయి నాట్ ఫర్ ఆల్ అందరికీ అంటే త్రీ బటర్ఫ్లైస్ ముగ్గురికి కూడా షెల్టర్ ఇవ్వడానికి అవి ఒప్పుకోలేదు సో ద బటర్ఫ్లైస్ సాడ్ అందువలన బటర్ఫ్లైస్ ఏమని చెప్పిని వీ ఓంట్ స్టే హియర్ మేము ఇక్కడ ఉండము ఫోర్త్ క్వశ్చన్ హౌ డిడ్ ద సన్ హెల్ప్ ద బటర్ఫ్లైస్ సన్ అంటే సూర్యుడు బటర్ఫ్లైస్కి ఏ విధంగా హెల్ప్ చేశాడు ద సన్ చేజ్డ్ ద క్లౌడ్స్ అవే అండ్ ఇట్ స్టాప్ లైనింగ్ సన్ క్లౌడ్స్ని వెళ్ళగొట్టాడు దానివలన వర్షం ఆగిపోయింది ద సన్ డ్రైడ్ ద బటర్ఫ్లైస్ వింగ్స్ అలాగే సన్ బటర్ఫ్లైస్ యొక్క వింగ్స్ని కూడా ఐదో క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ద సన్ఫ్లవర్ ఆర్ లిల్లీ వాట్ వుడ్ యూ డూ నువ్వు సన్ఫ్లవర్ కానీ లిల్లీ కానీ అయితే ఏం చేసి ఉండేవాడివి ఇఫ్ ఐ వర్ ద సన్ఫ్లవర్ ఆర్ లిల్లీ నేను సన్ఫ్లవర్ కానీ లిల్లీ కానీ అయితే ఐ వుడ్ గివ్ షెల్టర్ టు ఆల్ ద త్రీ బటర్ఫ్లైస్ నేను త్రీ బటర్ఫ్లైస్ మూడు బటర్ఫ్లైస్కి కూడా షెల్టర్ ఇచ్చి ఉండేవాడిని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ How do you feel when you get wet in the rain? వర్షం లో తడిచినప్పుడు నీకు ఎలా ఫీల్ అవుతావు ఐ లైక్ టు ప్లే ఇన్ ద రైన్ నాకు వర్షంలో ఆడుకోవడం అంటే ఇష్టం బట్ వెన్ ఐ గాట్ వెట్ ఇన్ ద రైన్ కానీ నేను వర్షంలో తడిచినప్పుడు ఐ గెట్ కోల్డ్ కాఫ్ అండ్ ఫీవర్ నాకు కోల్డ్ కాఫ్ ఫీవర్ వస్తుంది అండ్ ఐ ఫీల్ షివరింగ్ నాకు వణుకు కూడా వస్తుంది హౌ డూ యూ ఫీల్ వెన్ యూ హెల్ప్ ఎనీ వన్ హూ ఈజ్ ఇన్ నీడ్ నీవు ఎవరికైనా హెల్ప్ చేసినప్పుడు ఎలా ఫీల్ అవుతావు ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ నేను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతాను వెన్ ఐ హెల్ప్ సమ్ వన్ హూ ఈజ్ ఇన్ నీడ్ ఎవరైనా అవసరంలో ఉన్న వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసినప్పుడు నేను దాన్ని చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతాను